رحمن رحمن ساعدني يا رحمن کوئی عیب نہیں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں آپ تمام عیوب سے تمام برائیوں سے تمام نقائی سے بالکل منزہ اور مبرہ ہیں پاک صاف سترے ہیں آپ کے دامن کے اوپر کوئی گناہ کا تو کیا معمولی سے معمولی چوک اور لگزش کا دھبا بھی نظر نہیں آئے گا چمکتے ہوئے چاند کے چہرے پر تو دھبا نظر آ سکتا ہے چمکتے ہوئے اس آتاق اور اس سورج کی پیشانی کے اوپر تو داغ نظر آ سکتا ہے لیکن میرے آقا کے دامن کے اوپر اور زندگی کے اوپر نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد کوئی معمولی سے معمولی گناہ کا بھی دھبا ہرگز نظر نہیں آ سکتا اللہ نے ایسا معصوم بنایا ہے آپ بالکل گناہوں سے پاک ہیں معصوم ہیں نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی نہ نبوت سے پہلے آپ سے کوئی گناہ ہوا اور نہ نبوت کے بعد آپ سے کوئی گناہ ہوا اسے کہتے ہیں عصمت عصمت اور نبی کا معصوم ہونا عصمت کے معنی اور معصوم کے معنی کیا آتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں بچنا روکنا حفاظت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچے رہے اللہ نے آپ کی گناہوں سے حفاظت فرمائی آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکا اور آپ کی اس مقدس اور پاک باز زندگی کو دیکھ کر کتنے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے بچپن کے دوست تھے سفر اور حضر کے ساتھی تھے ان کے سامنے آپ نے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا حضرت ابو بکر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جوانی آپ کے سامنے گزری نتری ہوئی صاف ستری اور چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی جب آپ نے نبوت اور رسالت کا پیغام اور وحدانیت کے پیغام کو پیش کیا تو حضرت ابو بکر نے کوئی موجزہ طلب نہیں کیا کوئی آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا آپ کی صاف ستری اور مقدس اور پاک باز زندگی کو دیکھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں حضرت خدیجت القبرہ نے این جوانی کے زمانے میں جبکہ آپ کی عمر پچیس سال کی تھی نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ کی عمر چالیس برس کی میرے آقا پچیس سال کے نوجوان ابھی نبوت ملی نہیں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ نبی آخر الزمہ آنے والے زمانے میں بننے والے ہیں لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کی تجارت کو دیکھا آپ کی امانت کو دیکھا آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت کو دیکھا آپ کی پارسائی اور آپ کے تقدس کو دیکھا حضرت خدیجہ نے آپ کی پوری زندگی کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا بڑے بڑے امیروں نے بڑے بڑے نوابوں نے بڑے بڑے تاجروں نے جن کی بین الاقوامی تجارت چلتی تھی نکاح کے پیغام حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیے لیکن سب کو مسترد کر دیا اور رد کر دیا میرے آقا کی معصومانہ زندگی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ خود اپنے آپ کو میرے آقا کے نکاح میں پیش کر دانتی ہے ایسی معصومانہ زندگی یہ معصوم ہونے کے معنی کیا ہے حفاظت کرنا روکنا اور بچانا قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کو بیان کیا گیا ہے حضرت نو علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا عالمگیر طوفان تھا طوفان نو کوئی بچنے والا نہیں تھا سوائے ان سواروں کے جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے موجے سہلاب کی آنے لگی حضرت نو نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ کم معنا اے میرے بیٹے ہمارے اس فساد سوار ہو جا کافروں کے ساتھ مت ہو کہتا ہے کہ سعاوی الہ جبلی یا عصیمونی میں کونچے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ حاصل کر لوں گا یا عصیمونی جو مجھے بچا دے گی جو پہاڑ کی چوٹی میری حفاظت کرے گی تو دیکھو یہاں یا عصیمونی کے معنی جس سے معصوم ہونا بنا ہے اس کے معنی بچانے اور حفاظت کرنے کے ہیں 
حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من عمر اللہ آج اللہ کے حکم سے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں لا عاصم اليوم عاصم اس مفائل کا سیغہ کوئی بچانے والا نہیں اسی سے معصوم بنا ہے جس کے معنی بچانا حفاظت کرنا اور روکنا یوسف علیہ السلام کی قصے میں ذکر ہے کہ زلیخہ نے خود کہا وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِ فَاسْتَعْسَمْ کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی فَاسْتَعْسَمْ لیکن وہ محفوظ رہا اپنے آپ کو اس نے بچا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ذکر کیا فَاسْتَعْسَمْ اسی سے بنا ہے معصوم بچانا حفاظت کرنا روکنا اسی طرح قرآن کریم کے انڈر اللہ نے فرمایا وَعْقَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَعْقَسِمُوا مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو تاکہ تم بہکنے سے بھٹکنے سے گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جاؤ تو یہاں بھی جو وعتصیم ہے اسی سے بنا ہے معصوم ہونا کہ تم اللہ کے رسول کی زندگی معصوم ہے بڑی پیاری زندگی ہے گناہوں سے بلکل پاک اور صاف مبرہ اور منعزہ زندگی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کے لئے ایک جگہ استعمال کیا کہ واللہ یعصیمو کا من الناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے لوگ لوگوں سے آپ کو بچائے گا یا سیمو کا بچائے گا آپ کو اسی سے بنا ہے معصوم اور یہ لفظ انبیاء کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں گناہوں سے محفوظ ہیں اللہ نے گناہوں سے ان کی حفاظت کی ہے اللہ نے گناہوں سے ان کو روکا ہے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے اور تمام انبیاء کرام نے میرے یاقا کی زندگی سب سے عالی اور اشرف سب سے مقدس اور سب سے پاک باز نظر آئے گی میرے آقا معصوم گناہوں سے پہلے بھی اور گناہوں سے بعد بھی ان نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی نہ نبوت سے پہلے آپ سے کوئی گناہ ہوا اور نہ نبوت کے بعد آپ سے کوئی گناہ ہوا اللہ نے آپ کی اس طرح حفاظت کی اور گناہوں سے آپ کو بالکل معصوم رکھا ہے کس طرح حفاظت فرمائی ہے اللہ نے اور آپ کیوں معصوم ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی مٹی سے بنے عام انسان بھی مٹی سے بنے لیکن ہماری اور آپ کے خمیر کے اندر دنیا کی مٹی غالب ہے اور انبیاء اکرام کے خمیر میں جنت کی مٹی غالب ہے گویا کہ انبیاء کرام کی تقلیق اور پیدائش جنت کی مٹی سے ہوئی ہے اور جنت کی مٹی دنیا کی مٹی کی طرح نہیں اس دنیا کی مٹی کے اندر قدورت ہے کسافت ہے نجاست ہے آلودگی ہے اس لیے عام انسان جو اس مٹی سے پیدا ہے اس کی طبیعت چلتی ہے تو گناہوں کی طرف چلتی ہے تو نجاستوں کی طرف چلتی ہے تو برائیوں کی طرف لیکن جب انبیاء کرام کی پیدائش جنت کی مٹی سے ہوئی ہے جنت کی مٹی خسبدار ہے جنت کی مٹی پاکیزہ ہے جنت کی مٹی مقدس ہے اس لیے وہ انصر غالب وہ خمیر میں غالب اس لیے انبیاء کرام کی طبیعت ہمیشہ پاکی کی طرف خیر کی طرف عمال صالحہ کی طرف اور نیکی کی طرف چلتی ہے کبھی برائی کی طرف نبی کی طبیعت نہیں چلتی ہے کل شیئن یرجعو الہ اصلی ہی ہر شیئ اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے جب میرے آقا کی پیدائش جنت کی مٹی سے کی گئی ہے تو جنت کی مٹی پاک تو میرے آقا کی طبیعت بھی پاک اس لیے میرے آقا کی طبیعت کبھی گناہوں کی طرف مائل نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بالکل معصوم پاک اور مقدس بنایا ہے اتنی پاک ہوتی ہے اتنی پاک ہوتی ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات 
शरीयत बनती है आपका किया हुआ अमल शरीयत बन जाता है आपकी तबीयत के ऊपर शरीयत नाजिल होती है मेरे आका ने फरमा दिया वो शरीयत बन गया मेरे आका ने कोई अमल करके दिखा दिया वो शरीयत बन गया अल्लाह फिर नबी की तबीयत के ऊपर शरीयत को नाजिल करता है और उम्मतियों में यह ऐलान कर देता है कि मेरे हबीब की तबीयत शरीयत है जो कहेंगे वो शरीयत कहलाएगा उम्मत के लिए नमूना जो फरमाएंगे वो शरीयत कहलाएगा उम्मत के लिए नमूना बनेगा लगत कान लकूफी वसूल हसना इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है अगर नबी से मामूली सा भी गुना अगर हो गया तो वो उम्मतियों के लिए नमूना नहीं बन सकता इसलिए उम्मती कह देंगे कि आपसे तो ये गुना हो चुका है आप आप हमें मना करते हैं पहले इस गुना का लुत्फ उठा चुके इस गुना की लज्जत को हासिल कर चुके और अब हमें आप मना करते हैं इसलिए अल्लाह ताला अपने हबीब की हिफाजत फरमाता है ताना करने वालों से इल्जाम लगाने वालों से बहुत तराशी करने वालों से ऐसा मुकदस पाक बनाया कि कयामत तक कोई अल्लाह के हबीब के ऊपर जर्रा बराबर भी इल्जाम न लगा सके इसलिए अल्लाह ने पहले ही से अपने हबीब को गुनाहों से पाक और मासूम बनाया है किस तरह के आपकी पैदाइश में आपके खमीर में जन्नत की मिट्टी गालिब है और जन्नत की मिट्टी का असर यह है कि आपकी तबीयत खैर की तरफ चलेगी कभी गुनाह की तरफ तबीयत जा ही नहीं सकती है दूसरी वजह नबी इसलिए मासूम होते हैं और हमारे आका इसलिए मासूम है कि हर वक्त अल्लाह के जलाल का अल्लाह के जमाल का अल्लाह के मुशाहदा करते रहते हैं अल्लाह की जात में मुस्तरक रहते हैं अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए रहते हैं जन्नत इस तरह देखते हैं जैसे अखुली आंखों से देख रहे हैं जन्नत की बागो बहार जन्नत की लाफाली और लाजवाल नमतों का मुआना करते रहते हैं जहन्नम के होलनाक अजाब को अपनी आंखों से देखते रहते हैं और अल्लाह की तजलियात उनके ऊपर नाजिल होती हैं अल्लाह की तजलियात का मुशाहदा करते हैं नबी का दिल अल्लाह की तजलियात का मरकज होता है अल्लाह के अल्लाह की नाजिल करदा वही का मरकज होता है जब दुनिया के अंदर कोई आम इंसान कोई बादशाह की रियाया का आदमी बादशाह के दरबार में जाए तो क्या वो कोई अदना गुस्ताखी करेगा क्या इधर उधर बादशाह के दरबार में देखेगा क्या बादशाह की हुक्म दूली करेगा हरगिज नहीं कर सकता दुनिया के बादशाह के सामने उसकी रियाया का कोई आदमी उसकी हुक्म दूली नहीं कर सकता अपनी आंखें उसके दरबार में इधर उधर हटा नहीं सकता आंखों से गुस्ताखी नहीं कर सकता हाथ पैरों से नाफरमानी कर नहीं सकता जब आकाए दो जहां सल्लाह दोनों जहां के बादशाह और आकमुल हाकमीन की तजलियात का अपनी आंखों से मुशाहदा करते हैं तो फिर कैसे मेरे आका अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर सकते हैं हर गिज नहीं कर सकते इसलिए नबी की जिंदगी मासूम होती है ना नबूवत से पहले कोई गुना होता है और ना नबूवत के बाद कोई गुना हो सकता है और अगर कभी इंसान होने के तकाजे की बिना पर कभी मौका मिल गया तो तब भी अल्लाह तबारक वाल उनकी हिफाजत करता है गुनाह से कभी उनको करीब नहीं जाने देता जब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई और हर एतबार से उनको बरगलाना और बहकाना चाहा सात कमरों के अंदर बंद कर दिया बनाओ सिंगार और जेब व जीनत इख्तियार करके हजरत यूसुफ को उनकी जवानी का ताना देकर कहती है हाई तलत अफसोस है तेरे ऊपर तू नौजवान खूबसूरत हुसन व जमाल का मालिक और मैं भी हसीन और जमील और मिस्री की मलका कोई देखने वाला नहीं कोई रुकावट नहीं कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं ऐसा सुनहरी मौका इस जवानी से फायदा उठाने का कभी जिंदगी में हाथ नहीं आएगा तेरी जवानी पर अफसोस के इस हुसन जमाल को देखकर तू टस मस नहीं होता आखिर तू है क्या 
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا ذلِ خانے تو اس گناہ کا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسے کے درجے میں یہ بات آگئی تھی اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ذلِ خانے تو گناہ کا ارادہ کیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا نبی اپنے ارادوں کے پکے ہوتے ہیں اپنے عظم و حوصلے کے بلند ہوتے ہیں لہٰذا اس حوصلے اور ارادے کے پختگی کی بنا پر آسمان کی طرف اور گھر کے چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی دیکھو اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی جب مکان اور کمرے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آتے ہیں اپنے دانتوں کے درمیان انگلی کو دبائے ہوئے حضرت یوسف کی طرف حضرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا کہ بس زبان حال کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے یوسف یہ خاندان نبوت کا خاندان ہے کئی پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم ان کے بیٹے حضرت عصحاب ان کے بیٹے میں یعنی حضرت یعقوب ان کے بیٹے تم یعنی حضرت یوسف اگر تم گناہ کے قریب بھی چلی لے گئے تو یہ نبوت کا خاندان ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جائے گا اپنی انگلی کو اپنے دانتوں کے درمیان دبائے ہوئے حسرت اور افسوس کر رہے ہیں اور ایک تفسیری روایت میں آتا ہے قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی تھی لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جانا یہ دیکھنا تھا کہ سر پٹ بھاگے پہلا دروازہ خود بخود کھلا پھر آگے بھاگے دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا آگے بھاگے تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا ساتھ بھاگتے رہے اور دروازوں پر دروازے کھلتے رہے یہاں تک کہ ساتھوں کمروں کے باہر گناہ سے بچ بچا کر نکل آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حفاظت فرمائی ایسے نبی کی حفاظت فرماتا ہے سب سے پہلے نبی کی مٹی میں جنت کی مٹی غالی اس لیے نبی معصوم دوسری بات اللہ کے تجلیات کا معاینہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں اس لیے معصوم اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی کس طرح نبی نبوت سے پہلے حفاظت فرمائی اس طرح حفاظت فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی این جوانی کا زمانہ تھا این جوانی کا زمانہ تقریباً اسی طرح سولہ سترہ اٹھارہ برس کی آپ کی عمر ہوگی قریش کے قبیلے میں مکہ کے اندر ایک شادی تھی یار دوستوں نے کہا کہ اے محمد چلو آج شادی میں شرکت کریں گے جب دولت آتی ہے تو خرافات بھی لاتی ہے واہی اور تباہی بھی لاتی ہے بہت اللہ کے نیک بندے کم ہوں گے جو دولت آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی نعمت اللہ کی اطاعت اور عبادت میں خرچ کرتے ہو ورنہ عام طور سے جب دولت آتی ہے تو خرافات ساتھ میں لاتی ہے آدمی اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے نبی کی سنتوں کو بھول جاتا ہے اور پھر شادی بیان میں خوشی اور غم میں تمام وہ خرافات کرتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے پھر ناچ گانا بھی ہوتا ہے رقص و سرور بھی ہوتا ہے اور پھر گانا بجانا بھی ہوتا ہے اور پھر اوریانی اور بے حیائی بھی ہوتی ہے زیب و زینت بھی ہوتی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا خرافات کا انتقاب کیا جاتا ہے اسی طرح قریش کے کسی مالدار گھرانے میں جب یہ شادی ہوئی تو آقا سے بھی کہا کہ محمد چلو تو جو نوجوانی کا زمانہ یہ تو سنا تھا کہ وہاں ناچ گانا ہوگا باجے گاجے ہوں گے لیکن کس طرح ہوں گے یہ کچھ معلوم نہ تھا میرے آقا یار دوستوں کے ساتھ چلے گئے جوانی کے زمانے میں اور وہاں جا کر جیسے ہی اس شادی کے اندر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر گہری نین کو مسلط کر دیا میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے ہی جا کر بیٹھا میرے اوپر گہری نین مسلط کر دیا 
مسلط ہو گئی مو کیا ہوا مجھے کوئی خبر نہیں کیا ناچ گانا ہوا کیا رنگ رنیاں منائی گئی مجھے خبر بھی نہ ہوئی اللہ نے میری صبح کو آنکھ کھولی جب صبح کو آنکھ کھولی تو تمام معاملہ ختم ہو چکا تھا مکہ کے اندر چرچا تھا ارے بڑی امدہ شادی تھی بڑا ناچ گانا ہوا بڑے باجے گاجے بجائے گئے بڑی رنگ رنیاں ہوئی لیکن اللہ نے میری اس طرح حفاظت کی کہ مجھے پٹا بھی نہ چلا تو دیکھو نبوت سے پہلے اللہ نے گناہ سے معصوم بنایا اس لیے کہ اگر آپ اس کو سنتے اور دیکھتے تو امت کو کیسے تعلیم دیتے یہ گھانا بجانا شیطانی مضامین ہیں شیطانی آلے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے بعشت بکسر المضامین تاکہ میں گانے اور باجے تمام چیزوں کو مٹا دوں میں تبلہ اور سارنگی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دوں یہ تو شیطانی آلے ہیں شیطان کی طرف بلانے والے ہیں اگر میرے آقا کی اس میں شرکت ہو جاتی تو پھر کوئی امتی یہ تراز کر سکتا تھا آپ تو یہ لطف اٹھا سکے ہیں پھر امت کو اس سے روکنے کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں چونکہ آپ کو امت کو تعلیم دینی تھی کہ کبھی گانے بجانے میں شرکت مت کرنا ان کا ارتکاب مت کرنا اس لیے اللہ نے اس گناہ سے نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو معصوم رکھا ہے آپ کی عمر تقریباً جوانی کا زمانہ تھا این جوانی کے زمانے میں ایک مکہ کے اندر سیلاب آیا چاروں طرف پہاڑیاں تھیں خانہ کعبہ بیچ میں اور نشیب میں واقع ہے گہرائی میں جب پانی برستا اور سیلاب آتا تو تمام پانی خانہ کعبہ کے جہاں ہے وہاں سے ہو کر گزرتا ایسا ہی ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب نے خانہ کعبہ کے جو پتھر جس چونے سے اور جس گارے اور مٹی سے تعمیر کیے ہوئے تھے وہ تمام چونہ اور گارہ مٹی نکل گیا ریخیں نکل گئی, نکل گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پتھر کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں اندیشہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ کہیں گرنا جائے قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ اس خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی جائے لہذا خانہ کعبہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا لیکن اعلان کر دیا گیا کہ اس کے اندر پاکیزہ اور پاک کمائی لگائیں گے اگرچہ وہ کافر تھے مشرق تھے لیکن اللہ کے گھر کا احترام کرتے تھے وہاں جوا بھی تھا شراب نوشی تھی زراکاری اور بدکاری تھی اپنے بچوں کو زندہ قتل کر دینا تھا خوب خرابہ تھا جنگیں تھی اور اسی طرح سٹے بازی تھی کوئی گنا ایسا نہ تھا جو زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر نہ کیا جاتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کے گھر کا احترام کرتے تھے اعلان کر دیا گیا ناپاک کمائی کوئی نہیں لگائے گا بدکاری اور زراکاری کی کمائی نہیں لگے گی سٹے بازی اور جوئے کی کمائی نہیں لگے گی چوری اور ڈکیتی کی کمائی نہیں لگے گی صرف وہ کمائی لگے گی جو پاکیز اور حلال ہے جب پیسہ جمع کیا گیا تو اتنا نہ ہو سکا کہ اس پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی لہذا پونے دو گز کے برابر جگہ کو چھوڑ دیا گیا جس کو حتیم کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے ایک جانب چھوٹی ہوئی ہے جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت حاضرہ کی قبریں ہیں اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئی اسی کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ننگے ہو کر کریں گے پھر بھی زمانے جاہلیت تھا جاہلیت کے اثرات پورے طور پر تھے یہ کہتے تھے کہ ہم جو گنا کرتے ہیں ان کپڑوں میں کرتے ہیں اس لیے ان کپڑوں کو اتار دو اور مادر زاد برہنا ننگا ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو زمانے جاہلیت کے اثر کی وجہ سے یہ نہ سمجھ سکے کہ کپڑوں کا کیا قصور ہے ہم گنا کپڑوں سے تھوڑی نہیں کرتے ہیں گنا کرتے ہیں ہاتھوں سے اور پیروں سے گنا کرتے ہیں زبان سے گنا کرتے ہیں کان اور آنکھ سے گنا کرتے ہیں اپنے بدن گوشت اور پوست سے ان کپڑوں کا کیا قصور ہے اگر تم گنا کیے ہیں بدن سے تو پاک ہو کر تعمیر کرنی ہے تو اپنی کھال کو کھرچ دو اور نوچ دو اپنے آزا کو جدا کر دو پھر انسان کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا لیکن زمانی جاہلیت کی بنا پر کفر اور شرکی کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے 
تو ان کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو گئی کہ ہم گناہ کس چیز سے کرتے ہیں اس لیے انہوں نے سمجھا کہ کپڑے پہن کر گناہ کرتے ہیں کپڑے اتار دور خانہ کعبہ کی تعمیر کرو چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب کے سب ننگے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کے چچا حضرت عباس نے اور قریش کے لوگوں نے کہا اے محمد یہ کپڑے اتار دو لنگی کھول دو اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرو آپ کی پشت پتھر اٹھاتے اٹھاتے زخمی ہو گئی جب لوگوں نے زیادہ اسرار کیا اور آپ کی لنگی کے اوپر ہاتھ ڈالا لنگی کھولنے کے لیے آپ فرماتے ہیں نبوت ملنے کے بعد کہ میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پٹک دیا ہو زمین پر زور سے میں زمین پر گرا اور بے ہوش ہو کر پڑا رہا میری آنکھ جب کھلی جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور میرے آقا کی زبان پر تھا میری لنگی دے دو میرا تہمن دے دو میرا تہمن دے دو اللہ نے میرے آقا کو نبوت سے پہلے سطر کے کھولنے کے گناہ سے محفوظ رکھا اس لیے کہ نبوت کے بعد آپ پوری انسانیت کو یہ سبق دینے والے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے مرد کے لیے نہ دیکھنا جائز ہے نہ دکھانا جائز ہے اور عورت کا سطر اس کے گلے سے لے کر اس کے تخنوں تک ہے نہ اس کا دیکھنا جائز نہ دکھانا جائز بغیر ضرورت کے اگر مرد اور عورت کی سطر میں سے کچھ کھل گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے تو چونکہ آپ انسانیت کو یہ سبق پڑھانے والے تھے اس لیے اللہ نے نبی بننے سے پہلے اس گناہ سے معصوم رکھا ہے تو نبی کی زندگی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتی ہے نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتی ہے نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ ہو سکتا ہے اور نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ ہو سکتا ہے نبوت سے پہلے بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے معصوم اور نبوت کے بعد بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے معصوم جب ابتدائے نزول وحی کے اندر غارِ ہرا کی تنہائیوں میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک اللذی خلق اور اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا آپ اپنے دل کے اندر ایک انقباز محسوس کرتے تھے آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک بوجھ محسوس کرتے تھے چونکہ آپ نے اللہ کا جمال دیکھا آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اللہ کی وحی کے نازل ہونے کی لذت کو محسوس کیا لہٰذا اس کے بغیر آپ کو چین ہی نہیں آتا تھا اور وہ جمال نہیں تو پھر زندگی کیا ہے اب جب وہ اللہ کا دیدار نہیں وہ تجلیات نہیں تو پھر زندگی کا لطف کیا رہا جب اللہ کی وحی کا نزول ہی نہ ہو تو پھر زندگی کا مقصد ہی کیا رہ گیا آپ کے دل کے اندر یہ خیال آتا تھا کہ میں خود کشی کر لوں اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں اسی جذبے کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو گرنے گرانے کے ارادے سے پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے یا محمد آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آیا آواز تو سنائی دی لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا اللہ نے آپ کی حفاظت کی آپ رک گئے کچھ دنوں کے بعد پھر بھی یہی انقباز پیدا ہوا پھر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور آپ نے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کیا پھر پیچھے سے کسی نے کہا یا محمد اور آپ کے بازو کو پکڑ کر کھینچ لیا آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہ کوئی آواز دینے والا نظر آیا نہ کوئی پکڑنے والا نظر آیا اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی پھر کچھ زمانے کے بعد آپ اپنے آپ کو اوپر لے گئے اور گرانے کے ارادے سے گرانا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر آئے اور اللہ نے آپ کی خود کشی سے حفاظت فرمائی اس لیے حفاظت فرمائی کہ آپ نے انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ خود کشی کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جو اس دنیا کے اندر خود کشی کر کے مرے گا عالم برزخ سے لے کر عالم حشر تک اسی طرح خود کشی کر کے مرتا رہے گا جس نے اپنے پیڑ میں چھڑا بھوک کر خود کشی کی مرنے کے بعد چھرا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا پیٹ میں مارتا رہے گا مرتا رہے گا زندہ ہوتا رہے گا مرتا رہے گا زندہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اگر زہر کھا کر مرا ہے مرنے کے بعد زہر کھاتا رہے گا 
مرے گا پھر زندہ ہوگا پھر زہر کھا گا مرے گا پھر زندہ ہوگا فانسی کھا کر مرا ہے اسی طرح خودکشی کرتا رہے گا زندہ ہوگا قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے میرے آقا نے چونکہ انسانیت کو یہ سبق دینا تھا کہ یہ روح اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے اللہ نے دیا ہے اللہ ہی کو لینے کا حق ہے تو نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے جسم اور روح کے اندر تصرف کیوں کیا ہے یہ تو جان اللہ نے دی تھی تو اللہ کو لینے کا حق تھا اس لیے تجھے ہمیشہ گناہ کے عذاب کے اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا اسی وجہ سے اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا فرمایا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْعَانَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا نَ بیان فرمائے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اتنے سخت ترین اللہ نے اس کے لیے عذاب بیان فرمائے کیونکہ یہ روح اللہ کی امانت تھی یہ جسم اللہ کی امانت تھا تو نے اس کے اندر کیوں تصرف کیا اور ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی ناحق طور پر تو نے جان لیے اس لیے تیرے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے تو دیکھو میرے آقا کو اللہ جللہ جلالہ وعمہ نوالہ نے نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم رکھا اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک اور معصوم رکھا ہے ارے نبی تو نبی اور میرے آقا تو میرے آقا اللہ اپنے اولیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے اولیاء معصوم تو نہیں ہوتے لیکن گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء سے گناہ نہیں کرواتا اگر کسی اللہ کے ولی سے کوئی معمولی سی چوک ہو جاتی ہے زندگی بھر وہ اللہ کا ولی تڑپتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک نماز کے وقت کے لیے وضو فرما رہے تھے مسواق بھول گئے جب جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا دس سال تک یہ کیفیت ان کے اوپر تاری رہی کسی نے پوچھا وضو کرتے ہوئے آپ کا یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے فرمانے لگے معنی چشتی رحمت اللہ علیہ وضو کرتے وقت میں اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول گیا تھا جب وضو کرتا ہو تو یہ سنت کا چھوٹ نہ یاد آ جاتا ہے اور یہ کیفیت میرے اوپر تاری ہو جاتی ہے اندازہ لگائی ایک سنت کے چھوٹنے کا اتنا قلق اتنا استراب اور بے چینی اگر نبی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ تو زندگی بھر اسی کے اندر تڑپتا رہتا حضرت اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین کنایا کیے تھے اور تین تعریف کی تھی جھوٹ نہیں بولے تھے لیکن شکل ان کی ایسی تھی جب میدان محشر برپا ہوگا اور تمام اولین آخری ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمارے لئے سفارش کر دیجئے آپ فرمائیں گے دنیا کے اندر میں تین کنائے کیے تھے جن کو لوگ جھوٹ سمجھے حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے مجھے شرم آتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا لہذا تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ میدان محشر میں بھی اس چوک کو یاد کر کے سفارش کرنے سے اعراض کریں گے اور عذر پیش کر دیں گے اس لیے تاکہ نبی کوئی عذر پیش نہ کر سکے اور نہ تڑپے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ان کو بالکل محفوظ رکھتا ہے اور ان کو معصوم بناتا ہے ایک اللہ کا ولی جب اللہ کی تاعت اور عبادت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض قرار دی ہیں چیزیں ان میں جو میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے اہم فرض ہیں فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور پھر جب نوافل میں اضافہ کرتا ہے نوافل پڑھتا رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے 
मैं पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है मैं उसका सरापा बन जाता हूं मतलब ये है कि फिर आंखों से वो देखता है जो मैं चाहता हूं कानों से वो सुनता है जो अल्लाह चाहता है आंखों से वो देखता है जो अल्लाह चाहता है हाथों से वो पकड़ता है जो अल्लाह चाहता है पैरों से उन अमान की तरफ चलेगा जो अल्लाह चाहता है आंखों से गुना हो नहीं सकता कानों से गुना हो नहीं सकता जुबान से गुना हो नहीं सकता हाथ पैरों से गुना हो नहीं सकता दिल और दिमाग के अंदर गुना का ख्याल गुजर नहीं सकता वही करता है अल्लाह का वली जो अल्लाह तबारक वाल चाहता है अल्लाह की मर्जियात पर चलता है जब एक अल्लाह का वली अल्लाह की ताकत और इबादत करने की वजह से अल्लाह का इतना महबूब बन जाता है कि अल्लाह गुनाहों से उसकी हिफाजत फरमाता है तो फिर मेरे आका का कितना ऊंचा मकाम है कि पूरी जिंदगी अल्लाह की ताकत और इबादत के अंदर बसर की है तो मेरे आका से नबूत से पहले या नबूत के बाद गुना हरगिज शादिर हो नहीं सकता है ऐसा मासूम बनाया है मेरे आका को अल्लाह जल्ला जलाल हुआ अम्मा नवाल ने और ऐसी मुकदस और पाक बात जिंदगी है कि पूरी इंसानियत की पारसा और पाक बात जिंदगी को मेरे याका की जिंदगी के ऊपर कुर्बान किया जा सकता है अम्बिया कराम मासूम मेरे आका हजरत मोहम्मद मासूम न नबूत से पहले कोई गुना हुआ और न नबूत के बाद कोई गुना हुआ अल्लाह तबारक व ताल समझने की तोफ़ी अता फरमाए व आखिर दहवाना अनिल